ടുഡേ വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ ഇൻ ദ ഷോർട്ട് റൺ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ നമുക്കറിയാം പല വേരിയബിൾസും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ചില വേരിയബിൾസ് മാത്രമായിരിക്കും വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ ഈസ് ദ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ ടൈംസ് എ ഡോളർ വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് വാല്യൂ ഓഫ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ ബി എം പി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പ്രൈസ് ഇൻ ടു മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലേബറിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസ് ലേബറിന് കൊടുക്കുന്ന റിവാർഡിനെയാണ് നമ്മൾ ലേബറിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്ജ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം അതാണ് ഇവിടെ പി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി ഇൻ ടു അതായത് വെയ്ജ് ഇൻ ടു ഫാക്ടർ പ്രൈസ് ഓഫ് ലേബർ ഇൻ ടു മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ ലേബറിന് പകരം നമ്മളിവിടെ എംപ്ലോയി എന്നുള്ളതിലാണ് ഇ എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഡോളർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ റവന്യൂ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എൻ അഡീഷണൽ വർക്കർ ഹോൾഡിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ ഇസ് എ ഡോളർ വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പെർ വർക്കർ അപ്പൊ വാല്യൂ ഓഫ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി ഇൻ ടു എം പി ഇ അതുപോലെ വാല്യൂ ഓഫ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻ ടു എ പി ഇ എ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസിംഗ് ഫോം ഹയർ വർക്കേഴ്സ് അപ് ടു ദ പോയിന്റ് വേർ വി എം പി ഈക്വൽ ഡബ്ല്യൂ അതായത് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസിംഗ് ഫോം വർക്കേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈക്വൽ വെയ്ജ് എത്രയാണ് അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വെയ്ജ് അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർജിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അയാളുടെ വാല്യൂ ഓഫ് മാർജിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വെയ്ജും ഈക്വൽ ആവുന്ന പോയിന്റ് വരെയാണ് ഫോമ് ലേബറിനെ ഹയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കറിനെ ഹയർ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കണ്ടീഷൻ ഇതിനെയാണ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ദ മാർജിനൽ ഗെയിൻ ഡ്യൂ ടു അൻ അഡീഷണൽ വർക്കർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വർക്കർ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ മാർജിനൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എത്ര വർക്കറിനെയാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആ ഫോം ഹയർ ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ടു വർക്കർക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേജ് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോംസ് ഹയറിംഗ് ഡിസിഷൻ ഇൻ ദ ഷോർട്ട് റൺ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോമിന്റെ ഹയറിംഗ് ഡിസിഷൻ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹയറിംഗ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് എ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസിംഗ് ഫോം ഹയർ വർക്കർ അപ് ടു ദ പോയിന്റ് വേർ ദ വേജ് റേറ്റ് ഈക്വൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് മാർജിൻ പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് ലേബർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു വർക്കറെ ഫോം ഹയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസിംഗ് ഫോം ആണെങ്കിൽ ഹയർ ചെയ്യുന്നത് വെയ്ജ് റേറ്റും അയാളുടെ വാല്യൂ ഓഫ് മാർജിൻ പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് ലേബറും ഈക്വൽ ആവുന്ന പോയിന്റ് വരെയാണ് ഇഫ് ദ വെയ്ജ് ഇസ് ഡോളർ ട്വന്റി ടു ദ ഫോം ഹയേഴ്സ് എയ്റ്റ് വർക്കേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ വെയ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു വെയ്ജ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫോം ഹയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസിംഗ് ഫോം ആണെങ്കിൽ ഹയർ ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് മാർജിൻ പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് ലേബർ ഈക്വൽ ടു വെയ്ജ് ആണ് ഇവിടെ വെയ്ജ് ട്വന്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെയ്ജ് ലൈനിൽ വാല്യൂ ഓഫ് മാർജിൻ പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് ലേബറും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ഈ പോയിന്റിൽ എത്ര വർക്കേഴ്സിനെ വരെ ഫോം ഹയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് വർക്കേഴ്സ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഫോർ ഇവിടെ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് വർക്കേഴ്സിനെയാണ് ട്വന്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വെയ്ജിൽ അതായത് ആ വെയ്ജും നമ്പർ ഓഫ് ഹയേഴ്സ് എത്ര വർക്കേഴ്സിനെയാണ് ഹയർ ചെയ്യുന്നത് ഫോം ഹയർ ചെയ്യുന്നത് വി എം പി ഈക്വൽ ടു വെയ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇൻട്രസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് അത്രയും വർക്കേഴ്സിന് അതായത് എയ്റ്റ് വർക്കേഴ്സിനെയാണ് ഫോം ഹയർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഷോർട്ട് റൺ ലേബർ ഡിമാൻഡ് കർവ് ആണ് ഷോർട്ട് റൺ ലേബർ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ ഫോംസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഹാസ് ദ വെയ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഹോൾഡിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കോൺസ്റ്റ് അതായത് വെയ്ജിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് അനുസരിച്ചിട്ട് ഫോം എത്രത്തോളം വർക്കേഴ്സിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഷോർട്ട് റൺ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഫോർ ലേബറിന്റെ ഷേപ്പ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ആണ് അതായത് വാല്യൂ ഓഫ് മാർജ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് ഈ ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് പ
കുറയ്ക്കും അതായത് വേജ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോം എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൂട്ടും അപ്പൊ ആ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ വേജ് കാണിക്കാനാണ് ഡോളർ ട്വന്റി ടു എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് വേജ് കുറച്ച് ഡോളർ എയ്റ്റീൻ ആയിട്ട് വേജ് കുറച്ചു അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോമിന്റെ എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ എന്ത് ഇൻക്രീസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ ട്വന്റി ടുവിലെ എയ്റ്റ് വർക്കേഴ്സിനെ ആണ് ഫോം ഹയർ ചെയ്തതെങ്കിൽ വേജ് ട്വന്റി ടുവിൽ നിന്ന് എയ്റ്റീൻ ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫോം ഹയർ ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സിന്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മാർജിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഗോ അപ്പോൾഡ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഓഫ് മാർജിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് കറിവ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മാർജിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് കറിവ് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വർക്കറിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കറിവ് ഓഫ് ലേബർ അപ്പോൾഡ് ഷിഫ്റ്റ് അപ്പോൾഡ് വി എം പി അപ്പോൾഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്വേർഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് വരുന്നു അതായത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് സെയിം വേജിൽ തന്നെ ട്വന്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന സെയിം വേജിൽ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഹയർ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ട്വൽവ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതിന്റെ റീസൺ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇൻക്രീസ് ദ വർക്കർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർക്കറുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് വാല്യൂ ഓഫ് മാർജ് പ്രൊഡക്ട് ലേബർ ഔട്ട്വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു റൈറ്റ് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം വേജിൽ വർക്ക് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഹയർ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എയ്റ്റ് വർക്കേഴ്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ട്വൽവ് വർക്കേഴ്സിന് ഫോം ഹയർ ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് റീസൺ എന്താണ് സെയിം വേജിൽ തന്നെ അത്രയും കൂടുതൽ വർക്കേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് ഫോർ മോർ വർക്കേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്തതിന്റെ റീസൺ ആണ് വർക്കറുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ലേബർ ഡിമാൻഡ് കേവ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് അടുത്തത് വി ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഡിമാൻഡ് കേവ് ഫോർ ലേബർ ബൈ ആഡിങ് അപ്പ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോം ലേബർ ഡിമാൻഡ് കേവ് ഒരു സോണ്ടലി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ലേബർ ഡിമാൻഡ് കറി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഡിമാൻഡ് കറിവ് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഈച്ച് ഫോം ദ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൈസ് ഇസ് ഗിവൺ ഓരോ ഫോമിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോം കെൻ ഔട്ട് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ബട്ട് ഇഫ് ഓൾ ഫോംസ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പാൻഡ് ദയർ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൈസ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് സോ വിൽ ബി വാല്യൂ ഓഫ് മാസ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ ഓഫ് ഈച്ച് ഫോം ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഈച്ച് ഫോംസ് ലേബർ ഡിമാൻഡ് ലെഫ്റ്റ് അതായത് ഓരോ ഫോമിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവൺ ആണ് That is the firm cannot change it. That firm or you can change it. But if all firms in an industry, in the industry in the world, it is a group of firms. All firms, in an industry, all firms, all firms, all firms, they will expand it. Output expand it. Then output price will be reduced. Output price, output expand it, output in the price reduce it. So, the chance will be the value of marginal product equal price into marginal product of labor of each firm shifting each firm's labor demand curve left appo nammal nerthe parane pole output price reduce cheyanengile ore firm inde labor demand curve left like shift cheyidondirikkum left like shift cheyinnade reason endha nu cheyinal nammal ivada parannu output inde price reduce cheyidu output price il reduction undengil firm ne sambandhichu koodil workers ne hire cheya nu parayunnathu profitable alla eppozhum firm inde objective ennu parayunnathu profit maximization aanu appo profit ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഫോം കൂടുതൽ ലേബേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോമിന്റെ ലേബർ ഡിമാൻഡ് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ലേബർ ഡിമാൻഡ് കറിവുകളുടെ റിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള സമ്മീഷൻ ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഡിമാൻഡ് കറിവ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ഡിമാൻഡ് ആണ് ടു മെഷർ ദ റെസ്പോൺസിവ്നെസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻ എൻ ഇൻഡസ്ട്രി ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വേജ് റേറ്റ് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ഡിമാൻഡ് അതായത് ലേബർ ഡിമാൻഡിന് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള
ഒറിജിനൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം അപ്പൊ അതാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ ഡിമാൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ An alternative interpretation of the marginal productivity condition. Most familiar profit maximizing rule for perfectly competitive firm produce output up to the point where marginal cost equal output price P. That is the profit maximizing rule. Perfectly competitive firm is the profit maximizing rule. No output produce output up to the point where marginal cost equal output price. Output price no is the marginal revenue. That is MC equal to MR. MC equal to MR. This is the same as the marginal productivity condition. If the marginal productivity condition is the same rule that you follow. Cost of producing an extra unit of output equal. Extra unit of output that you produce is the cost of MC. Marginal cost. MC equal to W into 1 by marginal productivity. Marginal productivity of labor. W into 1 by MP, MPE. If we set this equal to P and rearrange, we get the marginal productivity condition. W into 1 by MPE. Same equation than LD. Rather, the MC are on the number of the MC in order to take it to the LD. W into 1 by MPE equal. It is a price item number equalize the price number in the output price item equal to P. It is a number of the 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 W equal, नमके एंगेने कोड़ुकाम, P into MPE by 1. नमके इन्द रसिप्रोकल इट्टु, P into MPE divided by 1. अधिने नमके विड़े, P into MPE एंद काड़चु. अपर wage equal, P into output price into marginal productivity. Okay. इन्नी firms इन्द output decision, इवड़े अरु डायगरम विच्च काड़चु रिक्यान, a profit maximizing firm produce up to the point where, Output price equal marginal cost. Output price नो वरें यंदा यंदा याने यंदा हमने उड़ा परान्यू नहर दिया. Output price नो वरें यंदा यंदा याना marginal revenue. तो फिर marginal revenue, marginal cost equal आई सी इन्दर point आना profit maximizing. अगर perfect competitive form आने गिल, अदिन्दर profit maximizing यंदा वरें यंदा point पर output price. Output price नो वरें यंदा marginal revenue आना नोर का MR equal marginal cost reduction. This profit maximizing condition is the same as one requiring firm to hire worker up to the point where wage equal the value of marginal of productive labor. So, we have to say that the profit maximization condition is the same as the firm in the same condition. We have to say that the firm is higher than the firm in the same condition. We have to say that the firm is higher than the firm in the same condition. We have to say that the firm is higher than the firm in the same condition. We have to say that the firm is higher than the firm in the same condition. ஒரு firm, profit maximizing firm என்று வரையந்து workers நே hire இந்த point up to a point வரியான் அதைய போலத்தின்னையான் ஒரு general light நம்ல ஒரு perfect competitive firm எடுத்து வெளியால் அதில MR, MC equal அவன் pointலான் profit maximizing ஒரு firm என்ன profit maximization வரிந்து வாய்டில் point இவ்வட இதான் MC, MR என்று வரையந்துதான் output price இது நேர்ந்து equalize இந்த point ஆன் இவ்வடு point In a critic of marginal productivity theory, a common criticism is that the theory bears little relation to the way that the employers make hiring decision. Now, this is a criticism of the employer and the hiring decision of the relationship of the employer. That's why we have to say that the assumptions are not realistic assumptions. That's why employers act as if they know the implication of the marginal productivity theory. They try to make profit and remain in business. Employers act as if they know the implication of marginal productivity theory and the implication is not the same. Employers act in the same way. In the case of the firm, the firm is the business remain. The business will remain in the same way. The firm is 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 the same way. Sales maximization goal is the same way. The firm 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 is the same way.